சின்ன பொண்ணு சின்ன வயசுலேயே கல்யாணம் ஆகி இப்போ உடனே குழந்தை பிறந்திருக்கு அவங்களுக்கு தெரி தெரியாது எப்படி பால் கொடுக்கணும்னு ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்க வந்து உட்காந்துட்டு பால் கொடுக்குறது இஸ் பெட்டர் ஸோ ட்வின்ஸ் வந்து இப்போ நிறைய பேருக்கு பிறக்குது ஸோ அந்த மாதிரிக்கெலாம் ஒரு டவுட் இருக்கும் இல்லையா ரெண்டு குழந்தைக்கு பத்துமா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ரெண்டு குழந்தைக்கெலாம் பத்தாது எப்படி பத்தும் அப்படின்னா கேட்குறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு மில்க் போதுமா அளவுக்கு வருமா பாட்டில் ஃபீடு கொடுக்குற மதர்ஸ்க்கு வந்து பாண்டிங் இல்லைங்கிறது கிடையாது பால் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க பீரியடே வரல ஒரு ஒன் இயர் கழிச்சு பார்த்தா அதை விட காட் பிரெக்னன் ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம சாலிட் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கப்புறம் பிரெஸ்ட் மில்க் வந்து கம்பல்சரியா இல்லை அப்போ நிறைய பேர் பிரெஸ்ட் மில்க்கை ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க ஆஃப்டர் ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து ஒன்ஸ் சாலிட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதும் பிரெஸ்ட் மில்க் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க அது பண்ணலாம் ரெண்டு வயசு குழந்தை இருக்கு வீட்டில் இப்ப இந்த அம்மாக்கு திடீர்னு ஷீஸ் கன்சீவ் டியூரிங் ஹெரமனோ லாக்டேஷன் லெமனோரியா பீரியட் இப்போ அடுத்த குழந்தை கையில் வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த குழந்தையும் பால் கேட்டால் கொடுக்கலாம் பிரஸ் ஃபீட் பண்ணும்போது மதர்ஸ்க்கு வெயிட் லாஸ் ஆகுறது அது காமன் தான் ஒரு சைட் நீங்க பிரெஸ்ட் மில் கொடுக்கும்போது இன்னொரு சைட்லேருந்து லீக்கிங் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் தட் இஸ் நார்மல் தட் இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நார்மல் லீக்கிங் அப்படின்னா உங்களுக்கு பால் பத்ததுன்னு அர்த்தம் ஒன் மோர் திங் லீக் ஆகலைனா பயப்படாதீங்க அப்படின்னாலும் ஃபார் யுவர் சைல்ட் தட் மில்க் இஸ் இனஃப் இப்போ சிங்கிள் ஃபாதர்ஸ் எல்லாம் இருக்கலாம் பை எனி சான்ஸ் மதர் இறந்துட்டாங்க நியூ பார்ன் பேபி ஒரு ஃபாதர் கிட்டே இருக்குன்னா அவங்க எப்படி ஃபீடிங்க்கு என்ன பண்ணலாம் இட் இஸ் அ வெரி இமோஷ்னல் ஃபேஸ் ஸோ கம் கம்மிங் டு த பொசிஷன் இந்த படுத்துட்டு பால் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்களா அது நிஜமாலே அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது இல்லை சி இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த அந்த மதருக்கு எவ்வளோ கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்குங்கிறதுனால தான் ஸோ பிகினிங்கில் வந்து இப்போ ரொம்ப சின்ன பொண்ணு சின்ன வயசுலே கல்யாணம் ஆகி இப்போ உடனே குழந்த பிறந்திருக்கு அவங்களுக்கு தெரி தெரியாது எப்படி பால் கொடுக்கணும்னு ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்க வந்து உட்காந்துட்டு பால் கொடுக்குறது இஸ் பெட்டர் ஏன்னா குறிஞ்சிட்டு பால் கொடுக்கும்போது சப்போஸ் நீங்களும் தூங்கிடுவீங்க ஓகே ஆஸ்பிரேட் அதாவது குழந்த சப்போஸ் பால் உள்ள எடுத்துக்கிச்சு இன்ஸ்டட் ஆஃப் வயத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ட்ரக்கியாக்குள்ளே போய் அந்த குழந்தை இரும ஆரம்பித்து உங்களுக்கு அது கேட்காமல் இருந்து இட் கேன் லீட் டு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஓகே அதனால தான் உட்காந்துட்டு கொஞ்ச நாள் பால் கொடுங்க ஒன்ஸ் யூ ஆர் எஸ்டாப்ளிஷ் ஒரு மூணு மாதம் ஆகி உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக கான்ஃபிடென்ட் இருக்குன்னா நீங்கள் தாராளமாக எந்த பொசிஷனில் வேணா ஃபீல் பண்ணுங்க ஸோ ட்வின்ஸ் வந்து இப்போது நிறைய பேருக்கு பிறக்குது ஸோ அந்த மாதிரிக்கெலாம் ஒரு டவுட் இருக்கும் இல்லை ரெண்டு குழந்தைக்கு பத்துமா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ரெண்டு குழந்தைக்கெலாம் பத்தா அது எப்படி பத்தும் அப்படின்லாம் கேட்குறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு மில்க் போதுமான அளவுக்கு வருமா ஆக்சுவலி போதுமான அளவுக்கு வரும் ஓகே அ மதர் வில் செக்ரீட் த மில்க் ஃபார் போத் த பேபிஸ் பட் ரெண்டு கு குழந்தைக்கும் பால் கொடுத்து ரெண்டும் அடிக்குவெட்டாக வெயிட் கெயினில் வரணும் ஸோ எந்த ட்வின்னுமே வந்து டேர்ம் வரைக்கும் போய் டெலிவர் ஆகணுங்கிறது இல்லை சிலது வந்து முன்கூட்டியே டெலிவரி ஆகிடும் ஸோ அந்த குழந்தைக்கு வந்து இந்த பால் பத்தாமல் போகலாம் ஓகே அந்த மதர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் அவுட்டாக இருக்கலாம் ரெண்டு குழந்தைக்கு பால் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியல சப்போஸ் பேபி நிக்கூவில் இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல வந்து தே கேன் ஸ்டார்ட் கிவிங் பாட்டில் ஃபீடு தப்பு கிடையாது பட் ரெண்டு குழந்தைக்கு கொடுக்குற அளவுக்கு அந்த அம்மாவுக்கு கண்டிப்பாக பால் வரும் ஓகே ஸோ இப்போது பாட்டில் ஃபீட் இப்போ நிறைய பேர் பம்ப் பண்ணுறாங்க ப்ரெஸ் மில்க் பம்ப் பண்ணி அந்த பாட்டில் ஃபீடாக கொடுக்குறாங்க ஸோ அதனால் பாட்டிலில் கொடுக்கறதுனால மதர் அண்ட் பேபிக்குள்ள கனெக்ஷன் கட் ஆகிடும் பாட்டிலில் ஃபீட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க கிடையாது சி திஸ் இஸ் ராங் மதர் அண்ட் பேபிக்கு வந்து பாண்டிங் இருக்கிறது கண்டிப்பாக ப்ரெஸ்ட் மில்க்கில் அந்த பாண்டிங் இஸ் தேர் பட் பாட்டில் ஃபீட் கொடுக்குற மதர்ஸ்க்கு வந்து பாண்டிங் இல்லைங்கிறது கிடையாது ஐ நோ ஒன் ஆஃப் மை க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அவங்களுக்கு குழந்த பிறந்து பால் கொடுக்க முடியல பால் வரல பட் ஷீ ஹேட் பாட்டில் கேவ் பாட்டில் ஃபீட்ஸ் ஓன்லி பிகாஸ் தேர் வாஸ் நோ அதர் ஆப்ஷன் அண்ட் பேபி யூ மதர் இஸ் வெரி வெல் பாண்டட் ஸோ திஸ் இஸ் த மெத் தட் பாட்டில் ஃபீட் கொடுத்தா குழந்தைக்கு அம்மாவுக்கு பாண்டிங் இருக்கிறது எல்லாம் இட் இஸ் ராங் அந்த பாட்டில் ஃபீட் வந்து நம்ம எப்போவுமே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஒன் வீக்குக்கு குழந்தைக்கு அந்த மோஷனாக இருக்கட்டும் யூரினாக இருக்கட்டும் ஸ்மெல் வரலாம் இல்லை அவங்க ஏதாவது ஒரு சஃபகேஷன் ஃபீல் பண்ணலாம் தட் இஸ் வெரி காமனாக எஸ் அந்த பாட்டில் ஃபீல் கொடுக்கும்போது குழந்தைக்கு வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஃபீடிங் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் பிகாஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டுவெண்ட் அதாவது அந்த பிரெஸ்ட் மில்கோடு காம்பனன்ஸ் வந்து அப்படி சாரி இன்ஃபென்ட் ஃபார்முலா மில்கோடு கான்ஸ்டுவன்சி வந்து அப்படி இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து வயிறு வந்து சாப்பிட்ட உடனே தே வில் ஃபீல் வெரி ஃபுல்
Okay. It is just that period is not coming. That's all. That's why we have a period that we have to pay for. If we have to pay for a period, we have to pay for one year. Pregnant, yeah. So this is the reason for that. One year, we have to pay for a period. If you have to pay for a period, we have to pay for a period. What is the reason for the period? Okay. So now, breast banks and breast milk donations are doing a lot. Breast banks and breast milk donations are doing a lot. Breast banks and breast milk donations are doing a lot. Breast banks and breast milk donations are doing a lot. Breast banks and breast milk donations are doing a lot. So what is the process? Right. See, milk bank is a... newly introduced uh, concept it is like a blood bank you okay. can go but yaar vena poi donate panna mudiyadhu okay. there is lot of restriction and stringent rules irukku adukana it is like an organ donation okay. okay so there are 80 milk banks totally in india ipodikke so idla enna pannuvona mother ku vande nariye disease rule out pannu namba like hiv or where are the sexually where are the disease irukka which can come through the breast milk idella okay. nam screen pannite da for example neenga blood donate panna poringa appo namakku sila screening test pannite da nam blood okay. edupanga adhe maari da idu okay. and uh, they will note down from whom we have collected but uh, it will be anonymous matha ungalku theriyadhu adhaadhu ungakitta enda yenkitta enda innoru therangalukku breast milk povudhu nu we will not know to whom it is going and it is a very beautifully organized process and idhukku vande kandipa it cannot be commercialized okay அதாவது இதுக்கு யூ கே நாட் கெட் எனி ரெமினரேஷன் ஃபார் இட் பணம் கொடுக்க முடியாது அந்த பெண்ணுக்கு பிளட் ஐ மீன் மில்க் டொனேட் பண்ணுறதுக்காக திஸ் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் மில்க் பேங்க் ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம சாலிட் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கப்புறம் பிரெஸ்ட் மில்க் வந்து கம்பல்சரியாக இல்லை அப்போ நிறைய பேர் பிரெஸ்ட் மில்க்கை ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க ஆஃப்டர் ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து ஒன் சாலிட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதும் பிரெஸ்ட் மில்க் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க அது பண்ணலாம் அந்தமாதிரி இல்லை பண்ணக்கூடாது சி எக் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்கிறது வந்து யூ கேன் ஈவன் கோ ஆன் அப் டு டூ இயர்ஸ் ஓகே WHO recommendation padi you can give it up to 2 years or more so there is no something called as cut off so the minimum me who told you give it up to 2 years, years okay. but 6 months is exclusive breastfeeding okay okay so adukapra ninga solids introduce pannalum or 2 to 3 months ku solids cannot be the major food okay. major food ngiradhu vandu breast milk tha adukku nadula ninga konja konja solids introduce pandringa okay that's all is the concept ஸோ இப்போது பேரலல் ஃபீடிங் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபார் த டாட்லர் அண்ட் ஃபார் த நியூ பார்ன் ரெண்டு பேருக்கும் பேரலல் ஃபீடிங் பண்ணுறாங்க இது எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் அது அதை பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க யா சி இப்போ ஒரு ரெண்டு வயசு குழந்தை இருக்குது வீட்டில் இப்போ இந்த அம்மாவுக்கு திடீர்னு ஷீ இஸ் கன்சீவ் டியூரிங் ஹர் அமனோ லாக்டேஷன் அமனோரியா பீரியட் இப்போ அடுத்த குழந்தை கையில் வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த குழந்தையும் பால் கேட்டால் கொடுக்கலாம் பட் அந்த அளவு யூ ஷுட் பி ஈட்டிங் ஓகே அந்த அளவு யூ ஷுட் ஹேவ் கேலரிஸ் இல்லாட்டி மதர் வில் கெட் ட்ரெயின்ட் அவுட் சரி ஒரு பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ணும்போது யூ நீட் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் இருந்தால் போதும் அதுக்கு மேலே சாப்பிட்ணுங்கிறது கிடையாது பட் இந்த அளவு கேலரிஸ் நீங்கள் கரெக்டாக எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா தாராளமாக ரெண்டு குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கலாம் பட் உங்களை நீங்களே சாப்பிடாமல் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கீங்க இட் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் டு ஃபீட் டூ சில்ட்ரன் அந்த மாதிரி இருந்து உங்கள் உடம்புக்கு எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் கொடுக்கணுங்கிறது வந்து இட் இஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட் பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணும்போது மதர்ஸ்க்கு வெயிட் லாஸ் ஆகுறது அது காமனாக அந்த மாதிரி எஸ் பிரெஸ்ட் மில்க் நீங்கள் பிரெஸ்ட் ஃபீடு எடுக்கும்போது யூ வில் பி அதாவது யூ ஆக்டிவ் எனர்ஜி நிறைய லாஸ் ஆகும் ஸோ தேர் கேன் பி வெயிட் லாஸ் பட் இது ஒன்றே வச்சுக்கிட்டு இது மாத்திரம் தான் என்னோட வெயிட் லாஸ் ஃபார்ம்லாம் நம்ம வச்சுக்கூடாது ஸோ ஒரு ஆறு மாதம் ஆயிடுச்சா ஒரு யூ கிராஸ் த பீரியட் வேர் யூ ஹேவ் டு டேக் ரெஸ்ட்டுங்கும்போது யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் யூர் அதர் ஆக்டிவிட்டீஸ் நீங்கள் ருச்சினா வாக்கிங் போகிறது ஒரு யூ கோ டு அ ஜிம் ப்ளீஸ் கோ வேறு ஏதாவது நீங்கள் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுவீங்கன்னா பண்ணுங்கள் திஸ் கேனாட் பி த ஒன்லி வே டு லூஸ் வெயிட் தட் இஸ் தட் இஸ் அ ராங் கான்செப்ட் அண்ட் மீ டைம் அப்படின்றது நியூ மாம்க்கு ஒதுக்கிறது ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது அவங்க இந்த பிரஸ் ஃபீட் பண்ணுறது பேபியை ஹோல் நைட் கஷ்டப்பட்டு தூங்க வைக்கிறது ஸோ அவங்க சாப்பிட்றதோ இல்லை அவங்கள அவங்க கேர் பண்ணிக்கிறதோ சுத்தமாக மறந்துடுறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு மீ டைம் எப்படி அவங்க ஒதுக்கிக்கலாம் அது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் சப்போஸ் சிக்ஸ் கண்டிப்பாக இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எஸ்பெஷலி டு திஸ் ஜென்ரேஷன் உமன் அதாவது நம்ம எல்லாருமே இப்போது வேலை பார்த்துட்டு இருந்திருக்கோம் ப்ரெக்னன்சி லாஸ்ட் டேட் வரைக்கும் சில பெண்கள் வந்து ஆஃபீஸில் இருந்திருக்காங்க ஸோ அப்படி இருந்தால் திடீர்னு குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் எங்கேயுமே போக முடியலையே வெளியிலேயே போக முடியலங்கிறப்போ யூ வில் ஃபீல் பேட் இட் இஸ் நார்மல் ஃபஸ்ட் திங் அக்செப்ட் இட் உங்களுக்கு உங்களுக்கு தோன்றுறது வந்து தப்பு கிடையாது யூ ஆல்சோ ஹேவ் த ரைட்ஸ் டு கோ அவுட் ஸோ உங்களால் முடிஞ்சால் அந்த டைமிங் பார்த்துக்கோங்க அதாவது உங்கள் குழந்தை வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கண்டிப்பாக தூங்கும் பால் கொடுத்துட்டு அப்படின்னா ஃபேமிலி மெம்பர் யாரோ ஒருத்தர்கிட்ட குழந்தைய கொடுத்துட்டு ப்ளீஸ் கோ அவுட் அண்ட் கம் உங்களுக்கு எங்கே போக தோணுதோ ஜஸ்ட் கோ ஃபார் டூ த்ரீ
ஃபஸ்ட் திங் பார்ட்னர் சப்போர்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் நீங்கள் அவங்க அம்மா அப்பா வீட்டில் இருந்திங்கன்னா அவங்க சப்போர்ட் வேணும் இன்லாஸ் வீட்டுக்கு போயிட்டீங்கன்னா யூ நீட் தியர் சப்போர்ட் அண்ட் டோன்ட் ஹெசிடேட் டு டேக் ஹெல்ப் கேளுங்க எனக்கு ஹெல்ப் வேணும் நான் போயே ஆகணும் ஐ நீட் சம் டைம் பிரேக் வேணும் எனக்கு பார்த்துக்கோங்கன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அவங்களே வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கிறது வந்து டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் அவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ யோர் ஹஸ்பண்ட் மே நாட் நோ ஹவு டிஃபிகல்ட் இட் இஸ் டு ஃபீட் பிகாஸ் ஹீ இஸ் நெவர் கோயிங் டு டூ இட் அண்ட் ஹீ இஸ் நாட் டன் இட் ஸோ அதனால் தெரியாத விஷயத்தை வந்து அவங்கக்கிட்டே நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது அதனால் ஜஸ்ட் டெல் தம் தட் திஸ் இஸ் வாட் த ப்ராப்ளம் இஸ் யூ கீப் த பேபி ஃபார் சம் டைம் நான் கொஞ்சம் நேரம் வெளில போயிட்டு வரேன்னு சொல்லுங்கள் இட் இஸ் நாட் ராங் யா குழந்தைக்கு வந்து பால் பத்தலை அப்படின்னு எப்போ பாரு குழந்தை அழுதுகிட்டே இருக்கு இதனால தான் ஏன் அழுதுன்னு தெரியாமலே பால் பத்தல அதனால தான் அழுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேப் ஒரு சொல்லிட்டு வாங்க இதனால தான் அழுது அப்படின்ட்டு எப்படி நான் தெரிஞ்சுக்கிறது என் குழந்தைக்கு இந்த பால் போதும் நான் போதுமான அளவுக்கு பால் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்றது எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே சி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் டைம் மதர்ஸாக இருக்கும்போது இப்போ தான் நீங்கள் பால் இனிஷியேட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு சைட் நீங்கள் பிரெஸ்ட் மில் கொடுக்கும்போது இன்னொரு சைட்லேருந்து லீக்கிங் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் தட் இஸ் நார்மல் தட் இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நார்மல் லீக்கிங் அப்படின்னா உங்களுக்கு பால் பத்ததுன்னு தான் அர்த்தம் ஒன் மோர் திங் லீக் ஆகலைன்னா பயப்படாதீங்க அப்படின்னாலும் ஃபார் யுவர் சைல்ட் தட் மில்க் இஸ் இனஃப் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுனா எவ்ரி டைம் நீங்கள் பால் கொடுத்த உடனே அந்த குழந்தையோட டைப்பர் வெட் ஆகும் ஆர் பேபி வில் பாஸ் மோஷன் தட் இஸ் நார்மல் ஓகே அப்படியெல்லாம் இருக்குங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு பால் செக்ரேஷன் நார்மலாக இருக்குதுன்னு தான் அர்த்தம் உங்களுக்கு ரொம்பவே டவுட்டாக இருந்தால் யூ கேன் டேக் த பேபி டு த பீடியாட்ரிஷன் எப்படியும் டெலிவரி முடிஞ்சு ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸில் வி வில் ஹேவ் அ செக்அப் அப்போ பேபி வெயிட் கெயின் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது தட் இஸ் அ கிளியர் இண்டிகேஷன் தட் த மில்க் இஸ் இனஃப் ஓகே அதனால் மற்றவங்க சொல்கிறாங்கிறதுக்காக பயப்படாதீங்க டோன்ட் லூஸ் யுவர் கான்ஃபிடென்ஸ் சி இட் இஸ் வெரி காமன் டு லூஸ் கான்ஃபிடென்ஸ் அட் தட் ஸ்டேஜ் பிகாஸ் வி ஆர் ஸ்கேட் ஓகே ஒரு செகண்ட் டைம் மதர் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃபிடென்ட் ஆகிடுவாங்க இல்லை இல்லை எனக்கு தெரியும் நான் ஃபஸ்ட் டைம் கொடுத்துருக்கேன் இப்படி தான் இருந்துச்சு இட் இஸ் நார்மல் ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் அதற்கு இது தெரியாது பட் இட் இஸ் குவைட் நார்மல் வெயிட் கேன் அடிக்குவேட்டாக இருக்குது யூரன் மோஷன் கரெக்டாக போகிறாங்கன்னா நீங்கள் எதுவுமே பயப்பட வேண்டாம் ஓகே மில்க் அடிக்குவேட்டாக தான் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ மில்க் கூட நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பிஸ்கெட் கொடுக்கறது தண்ணியில் முக்கி தண்ணி நிறையா கொடுக்கறது இல்லைனா ராகி மில்க் கொடுக்கறது அப்படிலாம் பண்ணுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் பண்ணலாமா சி அயர்ன் அண்ட் விட்டமின் டி சிரப் மாத்திரம் வி கிவ் இட் டு த பேபி இன் த பிகினிங் அலாங் வித் பிரெஸ்ட் மில்க் தட் த பீடிட்ரிஷன் தட் இஸ் அ ரெக்கமெண்டேஷன் ஓகே அதை தவிர பிஸ்கெட் ஆர் அதெல்லாம் வேறு எதுவும் அவசியம் இல்லை நீங்கள் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் அதெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா இட் இஸ் மோர் தென் இனஃப் டோன்ட் கிவ் இட் இன் த சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இந்த எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் வந்து இட் ஷுட் பி ரெக்கமெண்டட் என்ன தான் நம்ம இதை திருப்பி திருப்பி சொன்னாலும் நிறைய பேர் வந்து தண்ணி கொடுக்கறது அது கொடுக்கறது இது கொடுக்கறது பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க சி குழந்தை அழுறதுக்கு வேறு நிறைய காரணங்கள் இருக்கலாம் மேபி வயத்தில் கேஸாக இருக்கலாம் அதனால் அது அழுது பட் நமக்கு தெரிஞ்ச எல்லாம் ஒரே விஷயம் வந்து வி ஸ்டார்ட் பிளேமிங் தட் த மில்க் இஸ் நாட் இனஃப் விச் இஸ் ராங் ஸோ பிரெஸ்ட் மில்க் எவ்வளோ நேரம் கொடுக்கலாம் ஹவு மெனி ஹவர்ஸ் இட் ஷி கேன் பிரெஸ்ட் ஃபீட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் சி இஃப் இட்ஸ் அன் ஆவரேஜ் வெயிட் பேபி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜிக்கு மேலே இருக்குது பேபி அப்படிங்கும்போது நீங்கள் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் ஆன் டிமாண்டுங்கிற கான்செப்ட் தான் நம்ம இன்சிஸ்ட் பண்ணுறோம் அதாவது குழந்தை வில் ஆஸ்க் ஃபார் த ஃபீட் எப்படி கேட்கும் ஒன்றில் அழும் பட் அழற வரைக்கும் விடாதீங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் வேறு நிறைய க்யூஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி த டங் வில் கோ டுவர்ட்ஸ் ஒன் சைட் லிப்ஸ் ஒரு சைட் மூவ் ஆகும் பக்கத்தில் ஏதாவது துணி இருந்தால் அந்த துணியை சப்ப ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் இண்டிகேஷன் தட் த பேபி இஸ் ஹங்கரி இந்த நேரத்திலேயே கொடுத்துருங்க எடுத்து டோன்ட் லெட் த பேபி கெட் அஜிட்டேட்டட் அது அஜிட்டேட் ஆகி கோவப்பட்டு அப்புறம் லேச் ஆகிறதுக்கு டைம் ஆகி அதுவும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி நீங்களும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி ஸோ டோன்ட் லெட் தட் சைக்கிள் கெட் இன் டு பிளேஸ் ஸோ இந்த க்யூஸ் எல்லாம் பார்த்து நீங்கள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுருங்க அது வந்து டூ ஹவர்ஸாக இருக்கலாம் டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸாக இருக்கலாம் ஒரு மேபி த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆவரேஜ் சைஸ் பேபி நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கா அந்த குழந்தை எழுப்பி நீங்கள் பால் கொடுக்கணுங்கிறது கிடையாது ஸோ லெட் த பேபி ஸ்லீப் ஆஃப்டர் தட் ஒன்ஸ் இட் வேக்ஸ் அப் ஹி ஆர் ஷி வேக்ஸ் அப் யூ கேன் டெஃபினெட்லி யூ கேன் ஃபீட் யோர் சைல்ட் ஓகே இந்த ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக கொடுப்பாங்க
எவ்ரி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபீட் பண்ணிகிட்டே இருக்காதிங்க தட் இஸ் நாட் ரிக்வயர்ட் அந்த குழந்தை உங்ககிட்ட இருக்கணும்னு தான் அழுது இட் இஸ் நாட் தட் எவ்ரி டைம் த பேபி கிரைட்ஸ் ஹி ஆர் ஷீ நீட்ஸ் த மில்க்குங்கிறது கிடையாது ஸோ ஓவர் ஃபீடிங் நீங்கள் எதிர்த்து எதிர்த்து வருதுனாலே ஒன்றில் த மில்க் இஸ் நாட் காட் டைஜஸ்டட் இல்லாட்டி அது பாதி தூரத்துலேருந்து வெளியில் வந்துடுது அப்படி இருக்கும்போது நல்ல பேபியை கொஞ்சம் நல்லா தட்டி கொடுங்க இந்த நேரத்தில் கொண்டு போய் தண்ணி கொடுக்காதீங்க குழந்தைக்கு ஓகே ஜஸ்ட் கீப் த பேபி ஆன் யோர் லேப் ஆர் உங்கள் ஷோல்டரில் வச்சுட்டு நல்லா தட்டி கொடுக்கலாம் இந்த தட்டி கொடுக்கறது வந்து நீங்கள் தான் பண்ணுங்கிறது இல்லை இந்த டைத்தில் வாட் யூ கேன் டி யூ கேன் டேக் ஹெல்ப் யூ கேன் டேக் ஹெல்ப் ஆஃப் யுவர் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் யூ கேன் டெல் ஹிம் டு டூ திஸ் அந்த குழந்தைக்கு ஒரு பர்பிங் வரணும் ஏப்போ வரும் வரைக்கும் அந்த குழந்தை கையில் வச்சுக்கோங்க அப்படி ஏரெல்லாம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா யூ கேன் புத் த பேபி டு ஸ்லீப் ஓகே ஸோ கக்கிறதுக்கும் சில குழந்தைக்கு பிரஸ் மில்க் குடிச்சுட்டு வாமிட் பண்ணுவாங்க இது எதனால் ஆக்சுவலி கக்கிறது காமன் இல்லையா இது எல்லாமே இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஓவர் ஃபீடிங் ஓகே ஓகே இன்ஃபெக்ஷன் பிரஸ் மில்கில் குழந்தை இருக்கும்போது வரது ரொம்ப கம்மி அதுதான் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் பிரஸ் ஃபீடிங் அதாவது ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கட்டும் அடிக்கடி அலர்ஜி தும்மல் ஜல்தோஷம் வயத்தால் போகிறது அதாவது டைரியா வருது இதெல்லாம் அந்த குழந்தைக்கு வராது ஆர் த நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வரது வந்து கண்டிப்பாக இட் வில் பி வெரி லெஸ் ஸோ தட் இஸ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் பிரஸ் ஃபீடிங் ஓவர் bottle feeds okay. or any other feeds so normally baby ki vand the motion vand color maarradhu normal common da illa breast feeding nala idhe edhaadhu problem varum illa illa see usually baby motion will be greenish in color which is normal konja naal aaga aaga ad automatically uh, normal stool color vara aarambichirum so breast milk kudukkaradhala da indha color varudhu ngiradhala it is not mm. not like that yeah Yeah, and uh, if a single father is there, by any chance a mother is there, a newborn baby or a father is there, how do you do the feeding? Actually? This is a very emotional phase for the whole family. If there is a child, 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 காப்பாற்ற முடியல டாக்டரால் சேவ் பண்ண முடியலங்கும் போது அந்த குழந்தைய நம்ம கண்டிப்பாக வி ஹாவ் டு கிவ் சம் மோட் ஆஃப் ஃபீட் சி ஈஸிலி அவைலபிள் இஸ் ஃபார்முலா ஃபீட் அதை எடுத்து யூ கேன் கிவ் இட் இன் அ பாட்டில் ஆர் பாலாடையில் கொடுக்கலாம் எப்படி வேணால் நீங்கள் அந்த ஃபார்முலா ஃபீட் கொடுக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் மில்க் பேங்க்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் வந்து மில்க் பேங்க்ஸ் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஒரு மதர் வந்து ஐசியூவில் இருக்காங்க ரொம்ப நாள் ஆகும் வெளில வரத்துக்கு மேபி டென் டுவெல் டேஸ் ஷீ கேன் பி இன் ஐசியூ இப்படி இருக்கும்போது யூ கேன் காண்டாக்ட் த மில்க் பேங்க் விச் த ஹாஸ்பிட்டல் வில் டெல் யூ நீங்கள் எங்கே டெலிவர் ஆகிறீங்களோ இட் கேன் பி அ கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஆர் அ ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க ஹவு டு சோர்ஸ் த மில்க் ஃப்ரம் த மில்க் பேங்க் மில்க் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு அப்படின்றத நான் எப்போ கண்டுபிடிக்க முடியும் எனக்கு பால் நின்றுச்சு அப்படின்றது எப்போ எப்போ எல்லாருக்கும் பால் காமனாக நிற்கும் நீங்கள் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இப்போ எக்ஸ்க்ளூசிவாக ப்ரெஸ் ஃபீட் பண்ணிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ப்ரெஸ் ஃபீடிங் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அது குறையும் போது யோர் பிரெஸ்ட் மில்க் ஆல்சோ வில் ஸ்டார்ட் டிக்ரீஸிங் இப்போ ஒரு ஒன் இயர் சபாட்டிக்கல் நீங்கள் எடுத்தாச்சு லீவ் எடுத்தாச்சு ஆஃபீஸ்லேருந்து இப்போ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டு நைட்டு தான் வீட்டுக்கு வருவீங்க அப்படி வீட்டுக்கு வரும்போது யூ கேன் ஸ்டில் ஃபீட் யோர் சைல்டு பட் உங்களுக்கு அப்போ இருந்த அந்த ரெகுலாரிட்டி அந்த மில்க் லீக்கிங் அதெல்லாம் உங்களுக்கு இருக்காது பால் வரும் நீங்கள் எப்போ கொடுக்கறது ரெடியூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அந்த பாலும் ரெடியூஸ் ஆகிடும் இந்த செக்ரீஷன் வில் ட்ராப் ஓகே ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் மேம் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஆக்சுவலி இது ரொம்ப பெரிய கிளியரன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஃபார் த நியூ மேம்ஸ் அந்த எந்த செகண்ட் டைம் மாமாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு காமனாக இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் இதெல்லாம் பிரஸ் ஃபீடிங் இஸ் அ ஒரு பியூட்டிஃபுல் ப்ராசஸ் அது அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாருமே மிஸ் பண்ணுவோம் ஆஃப்டர் ஒன் இயர் வந்து அந்த பிரஸ் ஃபீடிங் வந்து நிறைய மாம் வந்து மிஸ் பண்ணுவாங்க என்னால் பழைய மாதிரி அது ஸோ அதை என்ஜாய் பண்ணி பண்ணோம் அப்படின்றது தான் இந்த பிரஸ்ட் ஃபீடிங் வீக்கில் நாங்கள் எல்லாருமே இன்சஸ் பண்ணுறது தேங்க் யூ ஸோ மச் சி ப்ரெக்னன்சி இஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேக் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் ஆல்சோ அ பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டோன்ட் கெட் ஸ்ட்ரெஸ்ட் அவுட் அ